வெல்கம் டு சீதாஸ் பிரீஸ் நான் உங்கள் சீதா பேசுகிறேன் எரிய மாட்டேங்குதுங்க மழை இல்லை ரெண்டு மூணு நாளா ஸோ கட்டை வந்து ஈரமா இருக்கு போல இருக்கு நான் எரியல புது பாத்திரம் வைக்கலான்னு ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேங்க அந்த கடாய் அதை வச்சேனா அதிர்சம் வந்து ஒட்டிக்குது ஸோ அதனால் பழையபடி இரும்பு கடாயை வச்சுட்டேன் என்னடா திடீர்னு பாத்திரம் மாறிடுச்சு என்ன நினைக்கக்கூடாது இல்லை அதிர்சம் போட்டான் அந்த காலத்தில் பாட்டியெல்லாம் எவ்வளோ அதிர்சம் சுட்டாங்க தெரியுமா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கோம்ல கட்டை அடுப்பில் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ட்ரெடிஷன் தான் பாதி அதிர்சம் வந்து நாங்கள் இப்போ சுட்டுடுவோம் கொஞ்சம் நோம்புக்கு வந்து நாங்கள் தீபாவளிக்கு நெக்ஸ்ட் டே நோம்பு வரும்ல அது வந்து மார்னிங் அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சொல்லுவோம் அதுக்கு தனியாக நாங்கள் மாவு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ அதை அப்பயே ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி தான் சாமி கும்பிடணும் ஸோ இது வரைக்கும் எது முறுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் முந்தையெல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க அத்தையெல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய பலகாரம் பண்ணுவோம் பட் இப்போ அதெல்லாம் பண்ண முடிகிறது இல்லை ஸோ மெயின்ஸ் அதிர்சமும் முறுக்கும் இது தான் மெயின் ஸோ அதை மட்டும் நாங்கள் பண்ணிப்போம் அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேங்க நம்ம சத்குரு வந்து சேஃப் சாயில் அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் ஆரம்பித்து நடத்திட்டு இருக்காரு நிறைய ஊர்களில் போய் சாயில் எவ்வளோ நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காரு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய வந்து இந்த கெமிக்கல் உரம் எல்லாம் போட்டு இந்த ஃபார்மில் நிறைய விளைச்சல்லாம் அதிகமாக்கணும் அதிகமாக ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்ச நாளில் வருஷங்கள் போக போக என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஃபார்ம் லேண்டில் இருக்கிற ஒரு அந்த கரிம வளம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுங்க அதாவது வேறு வேறுனுடைய அந்த அந்த உரிகிற சக்தி இருக்குது இல்லையா அது கரிம வளம் வந்து மண்ணில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து பயிரெலாம் நல்லா வளரும் ஸோ அந்த சக்தி டோட்டலாக இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ நிறைய ஆர்கானிக் உரங்கள் நம்ம பழையபடி நிறைய யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம மண் வந்து வளமாக இருக்கும் எப்போயுமே செழிப்பாக இருக்கும் இப்போது நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால அந்த மண் டோட்டலாகவே கெட்டு போச்சு ஸோ நம்ம வந்து இனிமேல் ஆர்கானிக் உரங்கள் தாங்க நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சத்குரு சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் இன்னொரு தோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸில் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து பற்றாக்குறை வரப்போகுது ஃபார்மர்ஸே இல்லை பாருங்கள் நிறைய லேண்ட்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்டு வேறு ப்ரொஃபஷனுக்கு எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்கானிக்காக நிறைய விஷயங்கள் வாங்கி அவங்க பயிர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலி தி ஆர் நாட் கேப்பபிள் ப்ளஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப மெனக்கிடணும் நிறைய வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராப்பராக படிச்சுருக்கணும் அது வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவனம் இருக்கணும் அப்போ தான் வி கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அதனால் அந்த வந்து சேஃப் சாயிலுங்கிற மூமெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்க ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் நம்ம வந்து வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஆர்கானிக்காக தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அது மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் எல்லாரும் மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு சத்குரு சாரை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முறுக்கு போடலாம்
இந்த அரிசிக்குங்க ஆக்சுவலி ஒரு அரை கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் போல் சிறுபருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் உடச்சக்கல்லை இதெல்லாம் ஈக்குவலாக ஒரு கிளாஸுங்க எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் அரிசி வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஊற வச்சு காய வச்சு அடிச்சுக்கணுங்க ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக வரும் முறுக்கு இது பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக நல்லா வந்திருக்கு இந்த முறுக்கு இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ரேஷியோவில் போட்டு முறுக்கு பண்ணிங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அது கூட வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் காரத்துக்கு வந்து மிளகு வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை மிளகாத்தூள் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் மிளகுனா அந்த கலர் வந்து முறுக்கு கலர் அப்படியே இருக்கும் ஓமம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் ஓமம் போட்டுக்கலாங்க சூப்பராக நல்ல மொறுமொறுன்னு அதே சமயத்தில் நல்லா அந்த சாஃப்டி மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முறுக்கு இந்த ஓமம் சேர்க்கறதுனாலங்க நம்ம தீபாவளி பலகாரம் நிறைய சாப்பிடுவோம்ல இந்த அஜீர்ணம் எல்லாம் இருக்கும்ல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது பிகாஸ் ஆயில் ப்ராடக்ட் இல்லையா ஸோ ஓமம் இஸ் குட் ஃபார் த ஸ்டமக் என்ன <laughs> <laughs> வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு மூடி வச்சிருக்கோம் புகை பயங்கரமா புகை வருதா கண்ணு பயங்கரமா எரியுது ஸோ இந்த டஸ்ட்டு புகை இதெல்லாம் எனக்கும் என் தம்பிக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய அந்த டஸ்ட்டு இந்த புகை இதெல்லாம் வந்து அலர்ஜி கொஞ்சம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி தம் பிரியாணி பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஸோ எவ்ரி தீபாவளி பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் பச்சை மிளகாய் போடுறேன் புதினா பாதி போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம்
கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிற புதினாவையும் போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டிருக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி போட்டிருக்கோம் வதங்கிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் நாலு கைப்பிடி போட்டிருக்கேங்க சால்ட்டு போதும்ல அந்த உப்புல இருந்து தண்ணி வருது ஸோ அது சீக்கிரமா வதங்கிடும் உப்பு போட்டா கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் பிளேன் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி ஒரு நாலு கைப்பிடி இருக்குதுல அது போட்டுக்கலாம் இந்த பிளேன் மிளகாத்தூள் போடும்போது ஒரு நல்ல கலர் வருங்க மட்டன் வந்து நாலு கிலோ மட்டன் இல்லையா மட்டன் இப்போ போட்டுடலாமா போட்டுரு ஃபோர் கிலோஸ் மட்டன் போட்டிருக்கோம் ஒரு நூறு கிராம் போல தயிருங்க போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேயே இருக்கும் ட்வெண்ட்டி டூவில் சிக்கன் ட்வெண்ட்டி டூ பண்ணக்கூடாதா ஸோ அப்போ சிக்கன் ட்வெண்ட்டி டூங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் இல்லைங்க வெரி ஓல்டு இது வேணாம் நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி டூ பண்ணலாம் அசைவே இல்லை போடவா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாங்க அது கொஞ்சம் வேகணும் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஊத்துரு ரைஸ் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக வந்தது ஸோ ஒன்றை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒன்று ஊற்றிருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன பாதி ஊற்றிடு இன்னொரு பாதி ஸோ இந்த பாத்திரத்தில் ஒன்றை ஊற்றிருக்கோம் ஒன்றுக்கு ஒன்றை போடு போடு அரிசி போட்டாச்சு இன்னும் எவ்வளோ நேரத்தில் ரெடி ஆகும்ப்பா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இனிமேல் தம் போட வாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க கொஞ்சமாக கீ போட்டுக்கலாம் வாவ் சூப்பரில் நல்லா வந்துருச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி வைப்பா
வணக்கம்ங்க எல்லாருக்கும் ஸோ தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் வந்து கேதார கௌரி நோம் எவ்ரி இயர் நாங்கள் அது ரொம்ப நல்ல பண்ணுவோம் அந்த கேதார கௌரி நோம் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் எங்கள் பாட்டி காலத்துலேருந்து அது நோம்பு எடுத்துகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் அம்மனை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்த காசு மாலை ரொம்ப பழைய காலத்துக்கு அந்த பாட்டியோட காசு மாலை அதுதான் அம்மனுக்கு இன்றைக்கி ட்ரெஸ்ஸிங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பூஜை பண்ணுங்கள் நாங்களும் நோம்பு புக் இருக்குது இல்லையா அந்த கதை அதை படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்தோத்திரம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பூஜை பண்ண வேண்டியது தான் சுவாமிக்கு நாம் இன்றைக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அதிர்ஷ்டம் வச்சுருக்கோம் முறுக்கு இதெல்லாம் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று அந்த மாதிரி கணக்கில் வைப்போம் வடை அப்புறம் ப்ளஸ் ஃப்ரூட்ஸு அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு கல்கண்டு வந்து ரொம்ப விசேஷம் அதனால் கல்கண்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் அந்த கதையை படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் பண்ணி ஐப்பசி மாதம் அமாவாசை குழியை நன்னாளில் கேதார சேவ வந்த பூஜையை செய்ய வேண்டும் என்பது சொந்த போன வாக்கு இந்த கேதார சேவ கதையை கேட்பதால் கைல சௌபாகியங்களும் ஐஸ்வர்யமும் பெருகும் ஆரோக்கியம் ஆயுள் புகழ் அனைத்தும் ஓம் சக்ருத்தி நம ஓம் விக்ருத்தி நம ஓம் வித்யாய நம ஓம் சர்வபூத சுப்பிரதாய நம ஓம் சரத்தாய நம ஓம் விபூதியே நம ஓம் சுரப்பே நம ஓம் பரமாத்மிகாய நம ஓம் வாசே நம ஓம் பரமாலாயே நம ஓம் திரிகால ஜான சம்பந்தாயே நம ஓம் புவனேஸ்வரே நம ஹாப்பி தீபாவளி
கேதார கௌரி நோம்பு வீட்டில் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம் அந்த நூற்றி எட்டு லக்ஷ்மி பேரை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணுவோம் சுவாமிக்கு அப்புறம் நலுங்கெடுப்போம் எல்லாமே பண்ணுவோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக பண்ணுற ஒரு பூஜை இது ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா பாய்